Continuamos, amigas y amigos, en vivo. Desde Ciudad Colívar para toda Venezuela, orilla del majestuoso río Orinoco. Estamos en la sede de la emisora comunitaria 107.9 CIMA FM. Este es el programa Entre Vecinos, lanzado, por supuesto, a voz alzada. Vive Visión Venezuela, el canal del Poder Popular, eh, cubriendo todo el territorio nacional. Por supuesto, con estas imágenes tan importantes, todo el equipo de Vive Orinoco está acá destacado en esta importante transmisión. El señor Abraham Rondón desde el control técnico en emisora de radio, quienes habla Alexis del Nogal, ya son las 7 con 42 minutos de la mañana. Con nosotros el alcalde de Ciudad Bolívar, del municipio de la capital del estado más grande del país, está con nosotros, está el comandante de la policía municipal. Estamos tratando los temas precisamente que tienen que ver con la seguridad ciudadana para el pueblo. Eso es parte del legado del comandante Hugo Chávez y es el tema que tenemos hoy principalmente. Un tema que está siendo, por supuesto, utilizado y satanizado por los medios de la derecha, como siempre tratan de atacar al gobierno revolucionario, que ha venido siendo, por cierto, desarmado todos estos mensajes mediáticos por una gestión de gobierno nacional con el presidente Nicolás Maduro, de manera contundente, contundente. Ayer, desde el punto de vista económico, el presidente Maduro anunciaba medidas bien importantes en beneficio de todo el pueblo venezolano, sin importar el color político, a todo el pueblo venezolano. Y eso va a haber, y vamos a observar los resultados próximamente. Pero precisamente esa medida se refleja en lo que es en la parte municipal, la parte local, con eh, estos gobiernos que se han venido instalando. En el caso de Ciudad Bolívar, estaba en manos de la derecha el gobierno municipal, ahora está en manos de la revolución conquistado por todas unas organizaciones políticas, la Gran Alianza, y hoy Sergio Hernández, el alcalde. Vamos rápidamente a repetir el mensaje, la mensajería de texto. Atención, puede ustedes escribirnos y participar al 0416 785 7835. Repito, 0416 785 7835. 0416 785 7835. Nos llega mensajes, por ejemplo, eh, nos escribe el, el AIDA desde Vista Hermosa, esto acá en Ciudad Bolívar. Saludo al alcalde, esperamos que continúe con el patrullaje y al comandante de la policía. Muchas gracias por lo que ha venido haciendo. Buen día, camarada. Otro mensaje. Soy Mary Aray, deportista del municipio. Saludos a nuestro alcalde Sergio Hernández. Aprovecho de solicitarles el apoyo al desarrollo del deporte en esta ciudad. Buenos días, camarada. Alcalde Sergio, necesito hablar con usted para eh, hablarle algunos puntos sobre el matadero municipal y el rescate de la octava estrella. Bueno, le dejamos algo al aire eh, pendiente a nuestro invitado, en el caso de Sergio Hernández como alcalde, que tiene que ver con los ámbitos de la cultura, la educación y la acción que van a hacer desde el gobierno municipal, en función de ello como un evento preventivo pues, en materia de seguridad. Cuéntanos un poco qué ha venido ocurriendo en eso que has denominado el gobierno de calle municipal. Sí, el, el, el gobierno de calle ha permitido este, captar ese talento tan hermoso que tienen nuestras comunidades, donde, bueno, estamos insertándolos dentro del gobierno local municipal. Este, nosotros somos los más cercanos a nuestro pueblo, la instancia de gobierno municipal, y es de acá donde estamos incentivando la cultura, la cultura, no hay revolución sin cultura, y desde acá, bueno, es parte de ese trabajo organizativo, que en este caso el profesor Nectalí Hurtado, Nectalí Hurtado, estamos nosotros articulando, igualmente con nuestra directora de deporte, Joana Salavarría, donde, bueno, acá tanto talento deportivo que hay acá en nuestro, en nuestro estado de Bolívar y especialmente en nuestra querida capital, Ciudad de Bolívar, ese gran talento que están en nuestras parroquias y que, bueno, que van a formar parte de nuestra alcaldía bolivariana, ¿eh? chavista, ¿verdad? donde, bueno, este es esa articulación y que a veces la crítica es constructiva, ¿verdad? una acción revolucionaria, donde a veces sin querer tomamos en cuenta ese talento que está en esa comunidad, pero nos los traemos al centro, ¿no? lo que queremos es que se mantenga y desarrolle todas esas toda esa características para apoyar a todas esas políticas de nuestro gobierno nacional, gobierno regional, local, municipal, precisamente para mantenerlo, aquellos, aquellos cultores, esos pintores, estos artistas que hacen vida en cada uno de estos sectores, valga la redundancia en el tema deportivo. Bueno, desde acá, tema de educación, y aprovecho precisamente para felicitar que se celebró en el día de ayer, el Día del Educador, bueno, donde, bueno, acá en el Estado de Bolívar, tú lo, tú lo mencionabas, acá en, en, en la entrada del programa, donde nunca se ha visto en nuestra querida capital una, un solo equipo de trabajo, gobierno nacional, encabezado por la política de nuestro presidente Nicolás Maduro, acá en el Estado de Bolívar, esa articulación de toda esta recuperación en el tema educativo, 
con nuestra autoridad única, la profesora Briseida Quiñón y todo ese gran equipo de hombres y mujeres que la acompañan. Y bueno, y también ahora se pone a la orden nuestro gobierno local municipal, bueno, bajo las políticas de todos, de estas cuatro instancias de gobierno, este poder comunal, el local municipal, política de nuestro gobierno regional y nuestro gobierno nacional. Bueno, es de acá, donde todos juntos aportemos ese granito de arena precisamente para combatir el flagelo de la inseguridad. Bueno, parte de nuestro gobierno nacional en el tema del deporte, bueno, la construcción y la masificación del deporte en todas nuestras nueve parroquias, el tema cultural, el tema educativo y que bueno, a esto se suma también parte de la recuperación de los servicios. Podemos hablar del servicio con el tema de el ten, los tendidos eléctricos, los proyectos de tendidos eléctricos, el tema de la vialidad en el tema del asfaltado. O sea, son, son servicios que conllevan a combatir el flagelo de la inseguridad precisamente para que nuestra, nuestra radiopatrulla, nuestros vehículos eh, motorizados en el tema de, la, de, de nuestro cuerpo detectivesco, el cuerpo de seguridad, nos pongamos a la orden para estar pendiente de nuestro pueblo. Hay un, hay una, hay resaltar ahorita aprovechando la llamada de Irasoba, nuestra coordinadora del Estado Bolívar en el tema de la Organización Nacional Antidroga, acá en el Estado, donde hay una sinergia con todo nuestro cuerpo de seguridad, cuerpo detectivesco, precisamente a la orden de nuestro pueblo. Igualmente hablábamos del tema de la licorería, el tema de la licorería también se suman parte del tema de la inseguridad, porque cuando una, una licorería está abierta a las 24 horas, está prácticamente aportando al tema de la inseguridad. Bueno, es de ahí donde estamos haciendo una revisión exhaustiva en las 130 licorerías que tiene nuestro municipio de Eres, donde, bueno, este, licorería que no cumpla con esta normativa, eh, licorería que será cerrada. Y bueno, y le he dicho a todo nuestro equipo de trabajo que durante todo el año, todo este año que está transcurriendo, el 2014, no se va a otorgar ningún tipo de licencia, ¿verdad?, para la creación de nuevas licorerías. Bueno, al contrario, estamos buscando aquellas licorerías que estén incurriendo en esta falta, prácticamente que sean cerradas. Bueno, es parte, es un clamor, no de Sergio Hernández, ni, ni de nuestros directores, ni en este caso de nuestro director de seguridad ciudadana, el, el señor supervisor jefe Jerónimo Guerra y el, el, el equipo de Plan Patria Segura, articulado con nuestra Fuerza Armada, que aprovecho de darle un reconocimiento a estos hombres y mujeres que están desplegados durante todo el día, parte de la noche y la madrugada, salvaguardando la integridad de nuestro pueblo. Tengo otra comunicación telefónica, vamos a escuchar, tenemos en la línea a Nelsin Zamora, ella es gran parte de la participación ciudadana que tiene el programa, ella está en el eh, bueno, milita en lo que es el Movimiento por la Paz y la Vida. Nelsin, buenos días, te escuchamos. Aló, buenos días, Nelson. Aló. Aló, Nelson Zamora, buenos días. Estás en vivo a través de Vive, el canal buenos del Pueblo Popular. A todos los... a Aló, buenos días. Adelante, buenos días, te escuchamos. Sí, buenos días, correcto, Nelson, estás al aire. A todos los televidentes y nuestro radio escucha, efectivamente. Adelante, Nelson, te escuchamos. Estamos. Eh, aquí pre, presentes y dispuestos, ¿verdad?, para colaborar con el gobierno municipal en la figura del ciudadano Sergio Hernández, ¿verdad?, para coadyuvar en planificar políticas que vayan en pro de la seguridad ciudadana de nuestras comunidades. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos, en primer lugar, que la las comunidades tengan un acercamiento más efectivo con los cuerpos policiales y estos mecanismos estamos tratándolo a, eh, a nivel de el contacto directo con el gobierno de calle que el ciudadano alcalde está haciendo para fomentar la cooperación y la sinergia entre comunidades y cuerpos policiales dentro de este marco tenemos el movimiento por la vida y por la paz, que fue un movimiento que nace como iniciativa del gobierno bolivariano, ¿verdad? En el afán de preservar la vida de todas y todos los venezolanos. porque Impulsando la cultura, el deporte y la seguridad ciudadana. Estas son tres áreas que deben estar en sinergia, deben estar casadas, enlazadas, para brindar una mayor seguridad integral a nuestros ciudadanos. 
Entonces, a través de este, a través de este movimiento y con el apoyo de este movimiento, nosotros pretendemos llegar a las comunidades eh, haciendo eh, prácticas deportivas, culturales, eh, creando espacios de participación ciudadana donde la comunidad sea la protagonista, como lo establece nuestra, nuestra institución en su preámbulo, el, pro, el protagonismo de la ciudadanía. Así, de esa, que, man, de esa manera, también eh, podemos coadyuvar a que nuestra comunidad deje de alguna manera eh, las, eh, la violencia en, la, en, la, en las calles, el temor, eh, fomentemos la cultura para que la ciudadanía comience a denunciar. Muy bien. Muchas gracias, Nelsi, por la comunicación. Disculpa, pero eh, el factor tiempo es importante. La participación ciudadana, ella habla e eh, incorpora unos elementos, era parte de lo que conversamos ahorita, ¿no? De cómo la ciudadanía se incorpora. Tú lo decías, eh, eh, los elementos de cultura, de educación, el deporte, la forma de incorporar la juventud. Pero también la familia tiene un elemento fundamental, ¿no? Que está de esta, en, en conjunción, el elemento fundamental, la base de la sociedad. Este, algo que ha sido un movimiento muy hermoso, movimiento por la paz y la vida, ¿verdad? Parte de la política de la primera combatiente a nivel nacional, Silvia Flores, esposa de nuestro presidente Nicolás Maduro. Acá en el Estado de Bolívar lo lleva eh, el agrupamiento, la, la articulación, la sinergia en los 11 municipios, nuestra primera combatiente, y aprovechamos de saludar a la señora Nidia Escobar de Arangel y presidente de la Fundación Social Bolívar, y a ella y a todo su gran equipo, a Orlando Alcalá, también que está al frente de este movimiento por la paz y la vida. Bueno, donde hace poco estuvimos acá una gran campaña de 5K y 10K acá en las inmediaciones del Parque Leonardo Ruiz Pineda y que bueno, esperábamos una inscripción de casi 3.000 personas y a la final tuvimos casi 7.000. Bueno, eso, eso eh, forma parte de la motivación de que todos estamos abocados a la paz, a la vida, queremos el, 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 el máximo esmero en el tema en el tema de la seguridad bueno y, y, y nuestro presidente Nicolás Maduro Maduro ha, ha tenido una política muy acertada por parte de todos los sectores y que es bienvenida donde este afecto nosotros que somos afecto a, al legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría que siempre estuvo pendiente de todo en todo momento de nuestro pueblo y ahora la continuidad que le da nuestro presidente Nicolás Maduro bueno acá en el Estado de Bolívar y ahora sobre todo todo este gran equipo de trabajo que están haciendo integrado con nuestros directores, nuestro director de seguridad ciudadana, hombres integrales al servicio y presto a nuestro pueblo, precisamente para nosotros este, eh, bajar los índices de violencia en el tema, lo decía el supervisor jefe Jerónimo Guerra, en el tema de las escuelas, en el tema de las escuelas técnicas, que ahora es pico cuando estén saliendo estos muchachos, estén unidades de radiopatrulla alrededor de esta escuela, precisamente para no generar ningún tipo de violencia, porque en este caso, ¿quién es el afectado directamente? En nuestro pueblo. Bueno, es parte de estas políticas de nuestro gobierno local municipal, articulado con un solo equipo de trabajo, en este caso con nuestra policía del Estado Bolívar, encabezado por el señor coronel de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, Juvenal Villegas, y todos nosotros que nos ponemos a la orden completamente de todo nuestro pueblo y especialmente nuestra capital histórica, Ciudad Bolívar, que lleva nada más y nada menos que el nombre del padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar. En honor a estos dos grandes hombres, a Bolívar y a Chávez, nosotros estamos acá en esa recuperación, en el tema de la seguridad, un tema... este en estos días muy puesto en la mesa precisamente para nosotros seguir trabajando por el bienestar y la mayor suma de felicidad posible a todo un pueblo que está esperanzado en las políticas de nuestro gobierno nacional, regional y sobre todo local y municipal. Pero ¿de dónde viene este erradicar ese flagelo de la propia comunidad organizada? Porque es nuestro pueblo el que hace vida en el sector y a través de las la diferentes mensajerías de texto. Bueno, en este caso, a través del Plan Patria Segura, bueno, hemos, hemos llegado a sitios donde, bueno, este, están irregularmente. Ah, bueno, ahí es parte de esa comunidad organizada a través de los consejos comunales, de las salas de batalla, que nosotros estamos prestos al servicio y nos ponemos completamente a la orden. Eh, comandante, en el caso de la licuería, en el caso de la circulación de los motorizados en altas horas de la noche, ¿qué se ha venido avanzando en función de ello? Sí, efectivamente, desde que nuestro alcalde bolivariano, 
licenciado Sergio Hernández, se instaló en, con el gobierno de calle, con todo el, su equipo, eh, bien se diga, directores, consejo, eh, concejales, eh, por clamor de la misma comunidad, se ha venido implementando este, lo que llaman este, el operativo que le corresponde a la Policía Municipal. ¿Qué pasa? Podemos decir, eh, Alexis, de que le, nosotros en ningún momento se le está quitando el derecho, el trabajo en cuanto a los mobilizados. En ningún momento, porque existen algunas cooperativas que normalmente vienen haciendo, hoy, hoy en día existe mototaxi, ellos cumplen con un, con un servicio de vital importancia. Que anoche, por cierto, en el gobierno de calle, allí se presentó uno de, del sector de los sí. Bahí, y por supuesto una persona muy gentil, trabajadora, honesta, y se puso derecho en cuanto a la cuestión de los motorizados. Pues, sin embargo, podemos decir que eh, la alcaldía, los, conce los concejales están trabajando, por cierto, en estos momentos, en cuanto a la creación de una ordenanza municipal donde se prohíba este, la circulación de los motorizados a partir de las 9 de la noche. ¿Qué pasa? Eh, las estadísticas nos indican, las estadísticas nos indican, en cuanto al parte policial, que normal, eh, mayormente los delitos vienen cometiendo por parte de algunos motorizados. No son todos, pero, pero tenemos que atacar esa parte. ¿Por qué? Porque es que ha sido un clamor, como te dije, de, de la misma comunidad, del pueblo, del pueblo. Disculpa, esta... nos queda poco tiempo. En el caso de la licorería, eh, ¿hay una limitación de tiempo? ¿Se ha venido ejecutando algunas acciones específicas? Sí. Eh, allí, en cuanto a la licorería, eh, hemos cerrado más de 20 licorerías en el marco de la ley, en el marco del respeto, en el marco de... de de la Constitución, 20 licorerías que han venido incumpliendo las normativas establecidas por, el mismo, por la misma ordenanza. Sin embargo, este, además de, 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 de cerrarla, se le ha dado una, una citación a los efectos pues, que cumplan con los parámetros este, establecidos por la, uh, el organismo de Hacienda Municipal. Antes de irnos, quería preguntarte algo más, Sergio. Eh, ¿Has recibido algún clamor o algún pedimento sobre la especulación, la usura por parte de ese gobierno de calle? Sí, mira, precisamente el gobierno de calle ha sido una de las políticas, vuelvo y repito, bien acertada de nuestro presidente Nicolás Maduro, porque ha permitido que en este caso nuestro gobierno nacional venga a las regiones, a las localidades y, y plasmar realmente la necesidad que tiene ese municipio, que tiene este estado este y sobre todo en este caso el más cercano a nuestro pueblo, el gobierno local municipal, bueno donde hemos estado en cada una de las parroquias, en cada uno de los diferentes sectores que hacen vida acá y que bueno, nos piden, nos piden a, a mi persona, a nuestros señores concejales y concejalas, este, la ordenanza de la regulación de que ningún tipo de economía informal, ningún establecimiento, ninguna bodega, este, la economía informal sobre todo, este, venda los primeros productos de la canasta básica ¿verdad? en la parte alimenticia. Bueno, bueno, que sea regulado completamente. Bueno, es parte de esa ordenanza que están realizando nuestros concejales. 180 grados al servicio de nuestro pueblo, porque en este caso en nuestro municipio era en nuestra capital histórica, las ordenanzas prácticamente están obsoletas y no han permitido el gran desarrollo de nuestro municipio. Bueno, estamos hablando en el tema de la recolección de los desechos sólidos, un municipio prácticamente que aquí imperaba y reinaba la anarquía. Bueno, a partir del 8 de diciembre está un gobierno serio, responsable y sobre todo adaptado a las políticas de nuestro gobierno nacional. Bueno, muchas gracias Sergio Hernández, alcalde del municipio de Eres, nuevo alcalde bolivariano del municipio de Eres, por supuesto a Jerónimo Guerra, quien es el comandante de la policía. Antes de irnos quería leer algunos de los mensajes, la limitación, muchos mensajes de texto. Blanca Rodríguez dice, solicitamos la ayuda del alcalde Sergio Hernández para la recuperación del estadio de los bomberos aeronáuticos. Son muchos los niños que practican allí y sabemos que podemos contar con su ayuda. La Comuna en Construcción Unidos por la Patria, la comunidad de Nueva Miranda, esperamos que la ejecución de nuestra comunidad... Eh, del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, contamos con nuestro alcalde Sergio Hernández para lograrlo. Buenos días, camaradas, estamos contentos con la reparación de los botes de agua en la calle El Rosario. Buenos días, soy eh, Lola Arias, vivo en el estado Barinas. Felicitaciones por su programa desde el estado Barinas. La emisora eléctrica en Ciudad Bolívar está transmitiendo en vivo. Un saludo para los amigos de la emisora eléctrica y por supuesto para Ronald Bastardo, quien además es presidente de la Cámara Municipal, parte del equipo. Y vemos que hay una sinergia porque inclusive está acompañando al alcalde. A, así que un saludo a Ronald Bastardo, que está acá también en los estudios. Tenemos que despedirnos. Ya estamos en límite de tiempo. Yo quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado el día de hoy, a todo este gran equipo de Vive eh, Orinoco. 
el canal del de Poder Popular, por supuesto el personal técnico de la emisora CIMA, en el caso de Abraham Rondón, de servidor Alexia Noval, un inmenso placer estar una vez más abriendo el año, hoy, 16 de enero, desde la orilla del majestuoso río Orinoco, CIMA FM, la emisora comunitaria, vive el canal del Poder Popular, esto es A Voz Alzada. Nos despedimos tan solo por ahora, hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar en sintonía y saludos para toda Venezuela. Feliz mañana.